আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু প্রিয় ব্যাংকার ভাইরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমি আল্লাহ রহমতে ভালো আছি আজকে যে প্রশ্নের সলিউশন করব এটি আজকের যে ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পরীক্ষা হয়ে গেল অর্থাৎ তিরানব্বইতম ব্যাংকিং ডিপ্লোমা কোশ্চেনের তিন নম্বর প্রশ্নের একটি সলিউশন করব তো চলুন শুরু করি এখানে তিন নম্বরে আমাদের তিনের বিতে বলা ছিল দ্য বুক কিপার ফর কুরিম ইকুইপমেন্ট রিপেয়ার মেড এ নাম্বার অফ ইরোডস ইন জার্নালাইজিং অ্যান্ড পোস্টিং অ্যাজ ডিসক্রাইব বিলো কুরিম ইকুইপমেন্ট রিপেয়ারের হিসাব রক্ষক নিম্নে বর্ণিত জার্নালাইজিং এবং পোস্টিংয়ের বেশ কিছু ভুল করেছে কি কি ভুল করেছে এক নম্বরে বলা আছে এ ক্রেডিট পোস্টিং অফ টাকা পাঁচশো পঁচিশ টু অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ওয়াজ ওমিটেড অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের ক্রেডিট পোস্টিং পাঁচশো পঁচিশ টাকা বাদ পড়েছে দুই এ ডেবিট পোস্টিং অফ টাকা সাতশো পঞ্চাশ ফর প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স ওয়াজ ডেবিটেড টু ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স বলা হচ্ছে যে প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্সের প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্সের সাতশো পঞ্চাশ টাকা ডেবিট পোস্টিং সেটি ডেবিট হয়েছে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স হিসেবে অর্থাৎ প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স ডেবিট লিখতে হতো কিন্তু লিখেছে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স আচ্ছা তারপরে বলা আছে তিন নম্বরে এ কালেকশান ফ্রম এ কাস্টমার অফ টাকা একশো ইন পেমেন্ট অফ ইটস অ্যাকাউন্ট ওল্ড ওয়াজ জার্নালাইজ অ্যান্ড পোস্টেড অ্যাজ এ ডেবিট টু ক্যাশ টাকা একশো অ্যান্ড এ ক্রেডিট টু সার্ভিস রেভিনিউ বলা হচ্ছে এ কালেকশান ফ্রম এ কাস্টমার কাস্টমারের কাছ থেকে কালেকশান করছে মানে টাকা পাইছে কত টাকা একশো টাকা ইন পেমেন্ট অফ ইটস অফ ইটস অ্যাকাউন্ট ওল্ড অর্থাৎ তার নিকট যে আমাদের প্রাপ্য ছিল সে প্রাপ্য টাকাটা এক হাজার টাকা আমরা পেয়েছি কাস্টমারের কাছ থেকে আচ্ছা কাস্টমারের কাছ থেকে পাইলে হবে ক্যাশ ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট কিন্তু এখানে বলা আছে অ্যান্ড পোস্টেড অ্যান্ড পোস্টেড অ্যাজ এ ডেবিট টু ক্যাশ একশো অ্যান্ড ক্রেডিট টু সার্ভিস রেভিনিউ একশো তাহলে আমাদের হওয়ার কথা ছিল ক্যাশ ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট তা আমি লেখে লিখেছি ক্যাশ ডেবিট আর সার্ভিস রেভিনিউ এই যে এখানে আছে সার্ভিস রেভিনিউ এই সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট করেছি অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট হওয়ার কথা ছিল সেটা ক্রেডিট না করে সার্ভিস রেভিনিউ আমরা ক্রেডিট করেছি আচ্ছা এই একটা ভুল করেছে চার চার নম্বরে বলা আছে এ ক্রেডিট পোস্টিং অফ টাকা চারশো পনেরো টু প্রপার্টি ট্যাক্স পেয়েবল ওয়াজ মেড প্রাইস এখানে বলা হচ্ছে ক্রেডিট পোস্টিং ক্রেডিট দিকে পোস্টিং হয়েছে চারশো পনেরো টাকার প্রপার্টি ট্যাক্স পেয়েবল দুইবার দুইবার পোস্টিং হয়েছে আচ্ছা পাঁচ নম্বর বলা আছে এ ক্যাশ পার্সেস অফ সাপ্লাইস ফর টাকা দুশো পঞ্চাশ ওয়াজ জার্নালাইজড অ্যান্ড পোস্টেড অ্যাজ এ ডেবিট টু সাপ্লাইস টাকা পঁচিশ অ্যান্ড এ ক্রেডিট টু ক্যাশ পঁচিশ বলা আছে যে সাপ্লাইস বাবদ সাপ্লাইস আমরা পার্সেস করেছি দুশো পঞ্চাশ টাকা যেটা জার্নালাইজ এবং পোস্টেড হয়েছে কি ডেবিট হয়েছে সাপ্লাইস কত পঁচিশ টাকা এবং ক্যাশ পঁচিশ টাকা কিন্তু আসলে আমাদের হওয়ার কথা ছিল সাপ্লাইস ডেবিট দুশো পঞ্চাশ টাকা ক্যাশ দুশো পঞ্চাশ টাকা কিন্তু দুশো পঞ্চাশ না লেখে আমরা এই শূন্যটা বাদ পড়েছে অর্থাৎ পঁচিশ টাকা পঁচিশ টাকা লিখেছি তারপর ছয় নম্বর বলা আছে এ ডেবিট অফ টাকা ছয়শো পঁচিশ টু অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স ওয়াজ পোস্টেড অ্যাজ টাকা ছয়শো বাহান্ন তাহলে এখানে বলা আছে এ ডেবিট অফ টাকা ছয়শো পঁচিশ টু অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স কত টাকা ছয়শো পঁচিশ টাকা ডেবিট ওয়াজ পোস্টেড যেটি পোস্টেড হয়েছিল ছয়শো বাহান্ন টাকা অর্থাৎ ছয়শো পঁচিশ টাকা অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স ছয়শো বাহান্ন টাকায় পোস্টেড হয়েছে মানে বেশি হয়েছে আচ্ছা এই ভুলগুলো বুক কিপার করেছে হিসাব রক্ষ করেছে হ্যাঁ তো এর ভিত্তিতে আমাদের করতে বলছে এর ভিত্তিতে আমাদের করতে বলছে রিকোয়ারমেন্ট রিকোয়ার্ড করতে বলছে এক নম্বর ইন্ডিকেট হোয়েদার দ্য ট্রায়াল ব্যালেন্স উইল ব্যালেন্স ট্রাল ব্যালেন্সের সমতা হয়েছে কি না তা ইন্ডিকেট করতে হবে চিহ্নিত করতে হবে দুই নম্বর বলছে অর্থাৎ ট্রায়াল ব্যালেন্স উভয় দিকে মিল আছে কি না এটা আমাদের চিহ্নিত করতে হবে এক নম্বরে দুই নম্বর বলছে ইফ দ্য ট্রায়াল ব্যালেন্স উইল নোট ব্যালেন্স ইন্ডিকেট দ্য অ্যামাউন্ট অফ দ্য ডিফারেন্স বলছে যদি ট্রায়াল ব্যালেন্স সমতা না হয় যদি ট্রায়াল ব্যালেন্স সমান না হয় যদি ট্রায়াল ব্যালেন্স সমান না হয় ইন্ডিকেট দ্য অ্যামাউন্ট অফ দ্য ডিফারেন্স মানে পার্থক্য মানে কতর জন্য পার্থক্য ট্রায়াল ব্যালেন্সটা মিলে নাই উভয় দিকে অর্থাৎ ট্রায়াল ব্যালেন্সের যে আমাদের ডেবিট এবং ক্রেডিট থাকে ডেবিট এবং ক্রেডিট যে টাকার ঘর থাকে ডেবিট এবং ক্রেডিট এই টাকার ঘরে যে উভয় পাশে তো মিল হবে তাই না এই পাশে যদি দশ টাকা হয় তাহলে এই পাশে দশ টাকা হবে কিন্তু বলা আছে যদি ট্রায়াল ব্যালেন্সে উভয় পাশে না মিলে তাহলে ইন্ডিকেট দ্য অ্যামাউন্ট অফ দ্য ডিফারেন্স তাহলে ডিফারেন্স কত হবে 
যদি এদিকে দশ টাকা হয়েছে এদিকে হয়ে গেছে ধরুন ষাট টাকা তাহলে কত ডিফারেন্স তিন টাকা তাই সেই ডিফারেন্সটা নির্ণয় করতে হবে সে কথা বলা আছে এখানে আচ্ছা তারপরে তিন নম্বর বলা আছে ইন্ডিকেট দ্য ট্রায়াল ব্যালেন্স কলাম দ্যাট উইল হ্যাভ দ্য লার্জার টোটাল ট্রায়াল ব্যালেন্সের যে পক্ষ অর্থাৎ ডেবিট পক্ষ এবং ক্রেডিট পক্ষর মধ্য এই ডেবিট এবং ক্রেডিট পক্ষের মধ্য কোনটাতে টাকার পরিমাণ বেশি ছিল সেটা ইন্ডিকেট করতে হবে অর্থাৎ ট্রায়াল ব্যালেন্স কলামের ট্রায়াল ব্যালেন্স যে কলাম থাকবে ডেবিট কলাম এবং ক্রেডিট কলামের এই দুইটার মধ্যে কোনটাতে টাকার পরিমাণ বেশি ছিল বড় ছিল টাকার অ্যামাউন্টটা বড় ছিল সেটা নির্ণয় করতে হবে তো আমাদের এখানে নোট দিয়ে দেওয়া আছে কনসিডার ইস ইরোর সেপারেটলি প্রত্যেকটি ভুল সেপারেটলি স্বতন্ত্রভাবে করতে হবে ইউজ দ্য ফলোয়িং ফ্রম ইন হুইস ইরোর ওয়ান ইজ গিভেন অ্যাজ এক্সাম্পল আচ্ছা নিম্নের যে ফর্ম ইউজ আমাদের করতে হবে যে এটা যে ইয়ে দিয়েছে এটা দিয়েছে আমাদের এভাবে আমাদের করতে হবে শখ দাগে এবং এক নম্বরের এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছে এক নম্বর এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছে এক নম্বর ইরোর এক নম্বর ইন ব্যালেন্স এই যে এক নম্বর যেটা বলছে ইন ব্যালেন্স এখানে ইন ব্যালেন্স ওয়ান ডিফারেন্স টু এই ডিফারেন্সটা টু এখানে কত টাকা পার্থক্য হবে সেটা লিখতে হবে তিন নম্বরে আমাদের কোন দিকে টাকার পরিমাণ বেশি ছিল ট্রায়াল ব্যালেন্সে সেটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে তো এভাবে এরা দেখে দিয়েছে তো এটা আমরা এই প্রশ্নটি আমাদের টাচে ছিল না হয়তো যার কারণে বুঝতে সমস্যা হয়েছে কিন্তু অনেক মোটামুটি সহজ একটি প্রশ্ন এক নম্বরে যেটা বলা আছে এক নম্বর দিয়ে শুরু করি এটা করে দিয়েছে এক নম্বরে এ ক্রেডিট পোস্টিং টাকা পাঁচশো পঁচিশ টু অ্যাকাউন্ট রিসিভেল ওয়াজ ওমিটেড অ্যাকাউন্ট রিসিভেলের ক্রেডিট পোস্টিং বাদ পড়েছে তাহলে যদি বাদ পড়ে যদি বাদ পড়ে কি হবে অর্থাৎ আমাদের হওয়ার কথা ছিল অর্থাৎ অ্যাকাউন্ট রিসিভেল ক্রেডিট মানে অ্যাকাউন্ট রিসিভেল কমে যাবে তাই না অ্যাকাউন্ট রিসিভেল কমে যাবে কত টাকা পাঁচশো পঁচিশ টাকা তাহলে পাঁচশো পঁচিশ টাকা যদি আমাদের অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল দুটা এই ট্রায়াল ব্যালেন্সের দুই পক্ষ তাহলে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল হয় সবসময় ধরুন ডেবিট ধরুন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এক হাজার টাকা ডেবিট কিন্তু যখন ক্রেডিট হয়ে যাবে তখন এই অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কি হবে কমে যাবে তাই না যখন ক্রেডিট হবে তখন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কমে যাবে তাহলে এখন এটা ডেবিট পক্ষ এটা ক্রেডিট পক্ষ টার ব্যালেন্সে তো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট কিন্তু এখানে বলছে পাঁচশো পঁচিশ টাকা আমাদের বাদ পড়েছে বাদ পড়লে তার মানে এখন যদি আমরা এন্ট্রিটা দিই তাহলে কি হবে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কমে যাবে তাই না তাহলে এখানে সে কথা বলা আছে যে আমাদের বাদ যখন পড়বে যদি কোনো আনরেকর্ডেড এবং কোনো এন্ট্রি যদি বাদ পড়ে আনরেকর্ডেড বা ওমিটেড সারা পড়ে এরকম যদি হয় তাহলে আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্সের উভয় পাশে যে ব্যালেন্সের যোগ ফল এই যোগ ফলে কোনো পরিবর্তন হয় না কারণ বাদ পড়লে ডেবিটও বাদ পড়বে ক্রেডিটও বাদ পড়বে তার মানে সমান টাকা দুই দিকে বাদ পড়বে দুই দিকে যখন বাদ পড়বে একই টাকা তখন ট্রায়াল ব্যালেন্সের কোনো পার্থক্য হবে না তো এই জন্য ব্যালেন্সের কোনো আমাদের পরিবর্তন হবে না নো হবে এখানে নো দিয়ে ছড়া আর তখন ডিফারেন্স আমাদের কত দেখাবে ডিফারেন্স পাঁচশো পঁচিশ টাকা হবে আমাদের মূল যে ট্রায়াল ব্যালেন্সের যে মূল অঙ্কের টাকার পরিমাণ হবে সেটা ডিফারেন্সটা হবে কত পাঁচশো পঁচিশ টাকা এখানে যে পাঁচশো পঁচিশ টাকা বাদ পড়েছে সারা পড়েছে সেই পার্থক্যটাই এখানে হবে তাই পাঁচশো পঁচিশ টাকা লিখেছে তারপরে এখন বলছে লার্জার কলাম লার্জার কলাম মানে সবচেয়ে বেশি অ্যামাউন্ট আছে কোন কলামে এখন আমাদের এক হাজার টাকা এক হাজার টাকা এই দেখি ধরুন অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আছে কিন্তু যদি এন্ট্রি পাঁচশো পঁচিশ টাকা দিই তাহলে এক এই এক হাজার টাকা কমে যাবে কিন্তু পাঁচশো পঁচিশ টাকা এন্ট্রি তো সারাই পড়েছে মানে হচ্ছে বাদ পড়েছে তাহলে কোন কলামে এখন বেশি আছে আমাদের ডেবিট কলামে টাকাটা বেশি থাকবে কারণ আমরা বাদ পড়েছে তার মানে কমে দেই না এখনও তাহলে কমে না দিলে তার মানে আমাদের ডেবিট কলামে টাকার পরিমাণ বেশি থাকবে এই জন্য লার্জার কলামটা হচ্ছে কি ডেবিট এখন দুই নম্বর বলা আছে এ ডেবিট পোস্টিং টাকা সাতশো পঞ্চাশ ফর প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ওয়াজ ডেবিটেড টু ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স তাহলে এখানে বলা আছে যে ডেবিট পোস্টিং প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স হওয়ার কথা ছিল প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স হওয়ার কথা ছিল ডেবিট পোস্টিং প্রিপেইড প্রিপেইড হওয়ার কথা ছিল সাতশো পঞ্চাশ টাকার ডেবিট এই প্রিপেইডটা না লেখে আমরা লিখেছি ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স লিখেছি ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স কত লিখেছি লিখেছি সাতশো পঞ্চাশ তার মানে এটা লেখিনি এটা লেখিনি লিখেছি ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স লিখেছি সাতশো পঞ্চাশ তার মানে এখন খেয়াল করুন যে এটা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু হয় হয়ে গেছে এটা এটা ভুল হয়েছে তার মানে এটা লিখেছি ভুলটা সাতশো পঞ্চাশ টাকায় লিখেছি আমরা তার মানে কি আমাদের ডেবিট এবং ক্রেডিটে কি টাকার পরিমাণ পার্থক্য হবে কোনো পার্থক্য হবে না সাতশো পঞ্চাশ টাকা এ হেডে হওয়ার কথা
যে টাকার আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্সে কি আমাদের সমতা ছিল ইয়েস লিখতে হবে ডিফারেন্স কত হবে ডিফারেন্স কোনো পার্থক্য হবে না এখানে যে টাকা হবে এখানে সে টাকাই হবে তাহলে আমাদের পার্থক্য হবে না জিরো হবে পার্থক্য আর এখানে লার্জার কলম কোনটা হবে লার্জার কলম মানে দুইটা কলমে তো সমান হবে তখন এখানে লার্জার কলম এখানে লিখতে হবে নীল এখানে লিখতে হবে নীল আচ্ছা তারপরে বলা আছে তিন নম্বরে বলা আছে এ কালেকশান ফ্রম এ কাস্টমার অফ টাকা এক হাজার ইন পেমেন্ট অফ ইটস অ্যাকাউন্ট ওড ওয়াজ জার্নালাইজ জার্নালাইজ অ্যান্ড পোস্টেড অ্যাজ এ ডেবিট টু ক্যাশ একশো অ্যান্ড ক্রেডিট সার্ভিস রেভেনু একশো এখানে বলা আছে যে কাস্টমারের কাছ থেকে পাইছি তার মানে কাস্টমারের কাছ থেকে পাইলে হবে ক্যাশ ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট ক্যাশ ডেবিট ডেবিট কত একশো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট একশো কিন্তু এটা না হয়ে আমরা কি হয়েছে কি দিয়েছি এখানে বলা আছে ক্যাশ ডেবিট ক্যাশ ডেবিট একশো আর সার্ভিস রেভিনিউ সার্ভিস রেভিনিউ লেখছি একশো তার মানে এটা আমাদের লেখা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু লিখেছি এটা কেটে অ্যাকাউন্ট ডিসিবল হওয়ার কথা ছিল একশো টাকা কিন্তু লিখেছি আমরা কি সার্ভিস রেভিনিউ তাহলে সার্ভিস রেভিনিউ লিখেছি কিন্তু সার্ভিস রেভিনিউ হবে না তার মানে ডেবিট কেই টাকার পরিমাণ কিন্তু সমান আছে তাহলে এক্ষেত্রে কি আমাদের ট্রাভেল ব্যাংসের পার্থক্য উভয় সাথে কি পার্থক্য হবে উভয় সাথে কোনো পার্থক্য হবে না অর্থাৎ আমাদের এখানেও লিখতে হবে ইয়েস যে আমাদের ওই পাশে সমান আছে ব্যালেন্স ইন ব্যালেন্স কী আছে ইন ব্যালেন্স সমান আছে তাহলে লিখতে হবে ইয়েস এখন ডিফারেন্স কত হবে ডিফারেন্স জিরো হবে আমাদের ডেবিটও যে টাকা লিখেছে কেইটও ওই টাকা লিখেছি অর্থাৎ এখানে হিসাবের যে আইটেম সে আইটেমের চেঞ্জ হয়েছে টাকার চেঞ্জ হয়নি তাহলে এখানে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্যাশ ক্যাশ ঠিকই লিখেছে একশো হওয়ার কথা ছিল অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল একশো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট একশো মানে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কমে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু না লেখে সার্ভিস রেভিনিউ একশো লিখেছি তার মানে আমাদের এখানে টাকার পরিমাণের টাকার পরিমাণের কোনো পার্থক্য হয় নাই এই জন্য আমাদের এখানে ব্যালেন্স জিরো হবে আর যেহেতু উভয় পাশে আমাদের সম পরিমাণ টাকা পোস্টিং হয়েছে সেহেতু আমাদের লার্জার কলাম দুটা কলাম একই থাকবে এক্ষেত্রেও লার্জার কলাম কোনো নির্দিষ্ট কোনো কলাম হবে না দুটি কলাম একই থাকবে ওই জন্য এখানে লার্জার কলামের এ কলামে লিখতে হবে নীল আচ্ছা তারপরে আছে এ ক্রেডিট পোস্টিং অফ টাকা চারশো পনেরো প্রপার্টি ট্যাক্স পেয়েবল ওয়াজ মেড টোয়াইস এখানে বলা আছে ক্রেডিট পোস্টিং প্রপার্টি ট্যাক্স পেয়েবল আমরা দুইবার পোস্টিং দিয়েছি তো প্রপার্টি ট্যাক্স এক্সপেন্স যদি দুইবার পোস্টিং দিই আমরা তাহলে ডেবিট ক্রেডিটে যখন আমরা টাকাটা লিখব এই যে ডেবিট এটা হচ্ছে ক্রেডিট এখন প্রপার্টি ট্যাক্স এক্সপেন্স প্রপার্টি ট্যাক্স ট্যাক্স পেয়েবল প্রপার্টি ট্যাক্স পেয়েবল কেটে লেগেছে কত টাকা এখানে খেয়াল করুন যে প্রপার্টি ট্যাক্স পেয়েবল দুইবার লেগেছে কত টাকা চারশো পনেরো টাকা করে দুইবার লেগেছে তার মানে চারশো পনেরো চারশো পনেরো প্রপার্টি ট্যাক্স এক্সপেন্স চারশো পনেরো চারশো পনেরো অর্থাৎ কত হচ্ছে তাহলে আটশো তিরিশ আটশো তিরিশ টাকা লেখা হয়েছে তাহলে এখন এখন খেয়াল করুন যে আমাদের লার্জার কলাম কোনটা হবে ক্রেডিট তাই না তাহলে পোস্টিং দেওয়ার কথা ছিল একবার চারশো পনেরো টাকা দিলে হতো কিন্তু পোস্টিং হচ্ছে দুইবার তার মানে আমাদের ডিফার হয়ে গেছে কত চারশো পনেরো টাকা ডিফার হয়ে গেছে দুইবার দিচ্ছে একবার দিলেই হতো তাহলে চারশো পনেরো টাকা ডিফার হয়ে গেছে তাহলে ডিফারেন্স ঘরে চারশো পনেরো আর লার্জার কলম কোনটা হবে তাহলে এই ক্রেডিট দিকে যেটা আটশো তিরিশ টাকা এই লার্জার কলম হবে ক্রেডিট আর এখানে আমাদের যে ব্যালেন্সের যে পার্থক্য আছে কি না সেটা এখানে বলা আছে যে ব্যালেন্সের পার্থক্য হয়েছে কিনা হ্যাঁ আমাদের ব্যালেন্সের পার্থক্য হয়ে গেছে অর্থাৎ আমাদের ব্যালেন্সটা সমান নাই এখানে লিখবে লিখতে হবে নো নো হলে আমাদের এখানে কত টাকা জন্য ব্যালেন্সের পার্থক্য ঘটে গেছে সেটা লিখতে হবে এটা কথা মনে রাখবেন যে নো হয়েছে কিন্তু নো হয়েছে সমান হয়নি আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্স সমান হয়নি কি কারণে সমান হয়নি কত টাকা পার্থক্য চারশো পনেরো টাকা সেটা লিখেছি এবং কোন কলামে আমাদের পার্থক্য লার্জার কলম হবে কোনটা ক্রেডিট দেখে সেটা ক্রেডিট এখানে লেখা হয়েছে ক্রেডিট অর্থাৎ আমাদের যদি নো হয় আমাদের যদি ব্যালেন্স সমান হয়নি কি কারণ মানে কত টাকা দ্বারা সমান হয় সে ডিফারেন্স লিখতে হবে আর আমাদের কোন কলামে লার্জার কলম ছিল সেই কলামে লিখতে হবে সেই কলামের ডেবিট না ক্রেডিট সেটা লিখতে হবে আচ্ছা তারপরে আছে এ ক্যাশ পার্সেস অফ সাপ্লাইস টাকা দুইশো পঞ্চাশ জার্নালাইজ পোস্টেড ডেবিটেড সাপ্লাইস এত ক্রেডিট ক্যাশ এত তাহলে এখন এখানে খেয়াল করে দেখুন আবার 
আমাদের যে সাপ্লাই পার্সেস করছি সাপ্লাই পার্সেস করলে আমাদের জানার কি হয় সাপ্লাই ডেবিট সাপ্লাই ডেবিট আর ক্যাশ ক্রেডিট কিন্তু এখানে সাপ্লাই দুশো পঞ্চাশ টাকা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু দুশো পঞ্চাশ না লেখে আমরা শুধু মাত্র পঁচিশ টাকা লেগেছি তাহলে উভয় পাশে যদি পঁচিশ টাকা লেখি তাহলে আমাদের ট্রাভেল ব্যবস্থা মিলে যাবে উভয় পাশে পঁচিশ টাকা লেগেছে কিন্তু এই পাশে দুশো পঞ্চাশ লেগেছে এই পাশে পঁচিশ লেগেছে তাহলে আমাদের পার্থক্য হয়ে যেত তাহলে আমাদের ট্রায়াল ব্যান্সের কোনো পার্থক্য হবে না এক্ষেত্রে ট্রায়াল ব্যান্স সমান হবে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা যেটা করেছি যে আমাদের ব্যালেন্স কি সমান আছে ইন ব্যালেন্স আমাদের ব্যালেন্স কি সমান আছে ইয়েস লেগেছে এখানে পাঁচ নাম্বার ইয়েস লেগেছি আমাদের পার্থক্য হয়েছে না পার্থক্য হয়নি তাই জিরো লেগেছি এখন আমাদের বলা আছে যে লার্জার কলম কোনটা দুইটা কলমে তো সমানই হবে যখনই সমান হবে তখন এখানে নীল লিখবো আমরা আচ্ছা এখন তার প্রোডাক্টে বলা আছে এ ডেবিট অফ টাকা ছয়শো পঁচিশ অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স ওয়াস পোস্টের টাকা ছয়শো বাহান্ন এখানে বলা আছে যে অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স ডেবিট হওয়ার কথা ছিল অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স ডেবিট হওয়ার কথা ছিল কত ছয়শো পঁচিশ ছয়শো পঁচিশ কিন্তু ছয়শো পঁচিশ টাকা ছয়শো পঁচিশ টাকা এখানে আমরা না লিখে কি লিখে কি লিখেছি আমরা ছয়শো পঁচিশ টাকা না লিখে টাকা পার্থক্য হয়ে গেছে অর্থাৎ ছয়শো বাহান্ন লিখেছি উল্টা করে লিখেছি ছয়শো বাহান্ন তাহলে এখন আমাদের ডেবিট সাইডে কি টাকার পরিমাণ বেড়ে বেড়ে যায়নি বেড়ে গিয়েছে কত টাকা বেড়ে গিয়েছে পার্থক্য করলে কত টাকা হবে সাতাশ টাকা তাহলে এই পার্থক্য করলে সাতাশ টাকা বেড়ে গেছে এই সাতাশ টাকার জন্যে আমাদের ব্যালেন্সটা মিলবে না এই সাইটও আমাদের এই সাইডে টাকার ফিগার সাথে এই সাইডে টাকার ফিগার সাতাশ টাকা আমাদের ডিফার হবে তো ওই জন্য আমাদের ব্যালেন্স কি সমতা আছে নো ব্যালেন্স সমতা নেই কত টাকা সমতা নেই পার্থক্য যেটা সেটা লিখবো সাতাশ টাকা আর কোন সাইডে তাহলে আমাদের এখন খেয়াল করুন আমাদের লেখার কথা ছিল লেখার কথা ছিল ছয়শো বাহান্ন লেখেছে কত পঁচিশ তার মানে কি ছয়শো বাহান্ন যখন লেখার কথা ছিল কম লেখেছি তার মানে এদিকে ডেবিট দিকে যদি কম লেখি তাহলে বেশি ছিল কোন দিকে ক্রেডিট দিকে বেশি ছিল তাহলে এই জন্য লার্জার কলম হবে কি ক্রেডিট এভাবে আমাদের এই অঙ্কটি করতে হবে যে অঙ্ক হয়তো আমাদের ট্রাস্ট নেই অঙ্কের ট্রাস্ট নেই যার কারণে আমাদের ওই অঙ্কটি একটু বুঝতে বা ধরতে সমস্যা হয়েছে কিন্তু অঙ্ক সহজ একটু খেয়াল করে দেখুন যে এত বড় একটি অঙ্ক কয়টি ওয়ার্ডে শেষ হয়ে গেছে হুম এত বড় একটি অঙ্ক আপনার এই কয়টি ওয়ার্ডে এই সলিউশন তার মাত্র এটুকু এটুকু সলিউশন তাহলে কয়টি ওয়ার্ডে শেষ হয়ে গেছে একটু খেয়াল করে দেখুন এর জন্য আমাদের এই অঙ্কটি হয়তো অনেকের একটু সমস্যা হয়েছে করতে তো এই অঙ্কের সমাধান এ পর্যন্তই তো পরবর্তী সমাধানের জন্য আমার ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটন অন করে রাখুন তাহলে ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন তো আজকে এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ